ফোর্বস ম্যাগাজিনের ফোর হান্ড্রেডের তালিকার মধ্যে থাকা অর্ধেকেরও বেশি মানুষেরা আনফিল্টার্ড লিডার্স হয়ে থাকেন ভালো মানুষ হয়ে থাকা আমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে আপনি আপনার মনের মধ্যে নিজের সাথে বলা কথাগুলিকে পরিবর্তন করে নিজের মনোভাবকে পরিবর্তন করতে পারেন বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের জন্য আপনাদের এই বুক স্পিকার চ্যানেলে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আজকের এই ভিডিওটি লেখক এরিক বার্কারের লেখা বার্কিং আপ দ্য রং ট্রিয়ের উপরে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এই বইটিতে কিছু সহজ এবং কিছু আকর্ষণীয় তথ্যের সম্পর্কে বলা হয়েছে যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে সাফল্য সম্পর্কে আমাদের যা কিছু বলা হয় তার মধ্যে বেশিরভাগই হল ভুল যেমন সফল হতে হলে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে বা শুধুমাত্র অনেক পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীরাই জীবনে আগে এগিয়ে যেতে পারে লেখক এরিক বার্কার এই সমস্ত কথাগুলির অন্য দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি এই বইটির মধ্যে সাফল্যের পেছনে থাকা অসাধারণ বিজ্ঞানের কথা বলেছেন এবং এমন বাস্তব ধারণার কথা বলেছেন যা সাহায্যে আপনিও সফলতা অর্জন করতে পারবেন এবং একটি সুখী জীবন যাপন করতে পারবেন বন্ধুরা এই ভিডিওর শেষে আমি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আবার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করব যাতে আপনি এই ভিডিওর মধ্যে বলা উল্লেখিত বিষয়গুলি খুব সহজেই মনে রাখতে পারেন তাই এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে ভুলবেন না তাহলে চলুন শুরু করি বার্কিং আপ দ্য রং ট্রি বইটির প্রথম অধ্যায় দিয়ে প্রথম অধ্যায় সুড উই প্লে ইট সেফ অ্যান্ড ডু হোয়াট উই আর টোল্ড ইফ উই ওয়ান্ট টু সাকসিড কখনো কখনো জীবনে দুর্বলতা ও শক্তিতে পরিণত হয়ে যায় এবং যে জিনিসটি আমাদের কাছে শক্তি বলে মনে হয় তাও আমাদের কাছে সব থেকে বড় দুর্বলতা হয়ে উঠতে পারে আমরা কেউই ব্যথা পছন্দ করি না কিন্তু আমরা যখন আঘাত পাই তখন ব্যথা অনুভব করা হলো স্বাভাবিক আমরা যদি কোনো ধরনের ব্যথা অনুভব না করি তাহলে কি হবে এই পৃথিবীতে এমন কোন ক্ষমতা আছে কি তাহলে এর উত্তর হল হ্যাঁ পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা কোনো ধরনের ব্যথা অনুভব করেন না আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে এই ধরনের ক্ষমতা আমাদের জন্য আশীর্বাদ বলে মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এই ধরনের লোকেরা কনজেনিটাল ইনসেনসিটিভিটি টু পেইন উইথ অ্যানিড্রোসিস অর্থাৎ সিআইপিএ নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন যারা এই রোগে ভুগছেন তাদের জন্য জীবন খুবই কঠিন কারণ অনেক সময় আঘাত পেলে পুড়ে গেলে এমন কি হার ভেঙে গেলেও তারা কোনো ধরনের ব্যথা অনুভব করেন না যার ফলে এই ধরনের লোকেরা নিজের আঘাতের চিকিৎসা করতে পারেন না এই ব্যাধিতে আক্রান্ত পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি শিশুরা প্রায় তিন বছর বয়সের আগেই মারা যায় সব সময় ব্যথা অনুভব করা খারাপ হয়ে থাকে তবে একেবারে ব্যথা অনুভব না করাও খারাপ আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে ব্যথা অনুভব করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা যখন ব্যথা অনুভব করি তখন তার মানে হল যে আমাদের শরীরে কোনো ধরনের সমস্যা রয়েছে যার দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার ঠিক একইভাবে আরও একটি বিষয়ের সম্পর্কে কথা বলা হয় যে অনুযায়ী কোনো একটি ক্ষেত্রে সেরা হওয়া আমাদের জন্যে ভালো নয় বরং মাঝামাঝি হয়ে থাকাটাই আমাদের জন্যে বেশি উপকারী হয়ে থাকে কিন্তু এই কথাটা সঠিক কি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের সব কিছুর মধ্যে মাঝামাঝি হয়ে থাকতে শিখিয়েছে স্কুলে আমাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পড়ানো হয় এবং প্রতিটি বিষয়ে আমাদের আরও ভালো করতে বলা হয় যে সকল শিক্ষার্থীরা প্রতিটি বিষয়ে ভালো হয়ে থাকে তারা ভালো গ্রেড পায় কিন্তু এর আরেকটি দিকও রয়েছে বাস্তব জীবনে মাঝামাঝি হয়ে থাকার জন্য আপনি কোনো পুরস্কার পাবেন না আপনি যদি সফল হতে চান তবে আপনাকে যে কোনো একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হবে বোস্টন কলেজে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল যেখানে কলেজের শীর্ষস্থানীয় আশি জন ছাত্রকে স্নাতকের পরে ট্র্যাক করা হয়েছিল পনেরো বছর পরে সেই আশি জন ছাত্ররা কঠোর পরিশ্রম করে আরও অনেক কিছু শিখেছিল এবং সফল হয়েছিল 
কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই এই পৃথিবীতে কোনো পরিবর্তন আনেনি তাদের মধ্যে কোনো ছাত্রই কোনো মহৎ কাজ করতে পারেনি অন্যদিকে কলেজ থেকে ড্রপ আউট হওয়া শিক্ষার্থীরা শুধু তাদের দেশের জন্যই নয় বিশ্বের জন্যও অনেক বড় বড় কাজ করেছিল এবং এই বিশ্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত একটি গবেষণায় লিডারদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল প্রথমটি হল ফিল্টার্ড লিডার্স এবং দ্বিতীয়টি হল আনফিল্টার্ড লিডার্স ফিল্টার্ড লিডার্সরা ছিলেন তারা যারা স্কুলের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা থেকে এসেছেন ফিল্টার্ড লিডার্সরা সর্বদা শীর্ষে আসার জন্য সমস্ত নিয়ম অনুসরণ করে থাকেন এবং আনফিল্টার্ড লিডার্সরা শীর্ষে আসার জন্য সব নিয়ম অনুসরণ করেন না অ্যাপেল এবং মাইক্রোসফটের মতো কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতারা কলেজ ড্রপ আউট ছিলেন যারা আনফিল্টার্ড লিডার্সদের ক্যাটাগরিতে আসেন ফোর্বস ম্যাগাজিনের ফোর হান্ড্রেডের তালিকার মধ্যে থাকা অর্ধেকেরও বেশি মানুষেরা আনফিল্টার্ড লিডার্স হয়ে থাকেন যাদের মূল সম্পদ ফিল্টার্ড লিডার্সদের থেকে বেশি হয়ে থাকে তাহলে এমন কি কি জিনিস রয়েছে যা আনফিল্টার্ড লিডার্সদের ফিল্টার্ড লিডার্সদের চেয়ে আরও ভালো করে তোলে আসলে আনফিল্টার্ড লিডার্সদের মধ্যে এমন কিছু গুণ থাকে যা শুরুতে ভুল বলে মনে হতে পারে কিন্তু কিছু পরিস্থিতিতে এই গুণগুলি খুবই দরকারি হয়ে থাকে উদাহরণস্বরূপ আপনি কি এমন একজন ব্যক্তি হতে চান যার উপরের শরীর অনেক লম্বা এবং পাহল ছোট সম্ভবত নয় তবে আমেরিকান সাঁতারু মাইকেল ফেল্প এই ধরনের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এটি তার জন্য আশীর্বাদ হয়ে ওঠে এই ধরনের শরীর সাঁতারের জন্য সেরা হয়ে থাকে এবং এই কারণেই তার শরীর তাকে অনেক অলিম্পিক পদক জিততে সাহায্য করেছে তাই এইভাবে কিছু সঠিক পরিস্থিতিতে খারাপ কিছু ভালো হতে পারে এবং অদ্ভুত কিছু সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তাই আপনার মধ্যে যদি এমন কিছু গুণ থাকে যা হতে পারে অন্যান্যদের থেকে আলাদা বা লোকেদের মতে সঠিক নাও হতে পারে তাহলে এমন একটি পরিস্থিতিকে খুঁজুন যেখানে আপনার খারাপ গুণগুলি আপনার শক্তি হয়ে উঠতে পারে আপনাকে নিজের পথ নিজেকেই তৈরি করতে হবে এবং আপনার নিজের গন্তব্য নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে দ্বিতীয় অধ্যায় ডু নাইস গাইস ফিনিশ লাস্ট মাইকেল সোয়াঙ্গ একজন সিরিয়াল কিলার ছিলেন যিনি অনেক মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিলেন কিন্তু তবুও কেউ তাকে দীর্ঘ সময় ধরে ধরতে পারেনি তিনি একজন ডাক্তার ছিলেন এবং তার রোগীদের বিষ খাইয়ে হত্যা করতেন একবার একজন নার্স তাকে একজন রোগীকে বিষ দিতে দেখে ফেলেন এবং সেই নার্স হাসপাতালের অফিসারকেও বিষয়টি জানায় যার কারণে সবাই জানতে পারে যে মাইকেল সোয়াঙ্গ হলেন নিজেই একজন সিরিয়াল কিলার এখন আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে এই ঘটনার পরে সে অবশ্যই ধরা পড়েছে এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে এই রকম কিছুই হয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মনে হয়েছিল যে এই বিষয়টি বাইরে বেরিয়ে এলে হাসপাতালের অনেক বদনাম হবে এবং হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাবে এই কারণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মাইকেল সোয়াঙ্গোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি এবং তিনি দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে কাজ চালিয়ে যান এরপরে মাইকেল আরও খুন করতে থাকে এবং শতাধিক নিরীহ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় অফিসের রাজনীতিতেও কিছু এই একই রকমের পরিস্থিতি দেখা যায় যেখানে কঠোর পরিশ্রমের চেয়ে কাজ করার ভান করা বেশি দেখা যায় আপনার কঠোর পরিশ্রমের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল যে আপনার মালিক যেন মনে করেন যে আপনি কঠোর পরিশ্রম করছেন আপনি যদি অনেক কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তা সম্পর্কে কেউ যদি না জানেন তবে আপনার কাজের প্রশংসা কেউ কেন করবে এটাও প্রায়ই দেখা গেছে যে সমস্ত লোকেরা কঠোর পরিশ্রম করেন তাদের থেকে সেই সব লোকেরা তাদের কর্মজীবনে বেশি উন্নতি লাভ করেন যারা ক্ষমতার ক্ষুধার্ত হয়ে থাকেন তাই এইভাবে আমরা দেখতে পারি যে ভালো হয়ে থাকা আমাদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে তাহলে এমন পরিস্থিতিতে আপনার ভালো মানুষ হয়ে থাকাটা উচিত কিনা এর উত্তর হল হ্যাঁ কারণ উপরে উল্লেখিত সমস্ত কথাগুলি শুধুমাত্র স্বল্প মেয়াদেই কাজে লাগতে পারে 
দীর্ঘ মেয়াদে শুধুমাত্র ভালো মানুষেরাই সব সময় জয়ী হয় লেখক বলেছেন যে সাধারণত তিন ধরনের লোক থাকে দ্য গিভার্স দ্য টেকার্স অ্যান্ড দ্য ম্যাচার্স গিভার্স সবচেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল মানুষ হয়ে থাকেন যখনই তার কাছে কেউ সাহায্য চায় তখন তার সামর্থ্য না থাকলেও সে অবশ্যই সাহায্য করার চেষ্টা করে থাকে এই ধরনের লোকেরা সবচেয়ে বেশি সাহায্যকারী হয়ে থাকেন এবং তাদের অনেক বন্ধুরা তার কাছে ঋণী হয়ে থাকেন কিছু গিভার্স সফল হন এবং কিছু গিভার্সের সুযোগের সুবিধা নেওয়া হয় টেকার্স সাধারণত স্বার্থপর মানুষ হয়ে থাকেন এই ধরনের লোকেরা বেশিরভাগই অন্যকে শোষণ করতে বেশি আগ্রহী হয়ে থাকেন কাউকে সাহায্য করার বিশেষ আগ্রহ তাদের মধ্যে থাকে না স্বল্প মেয়াদে এই ধরনের লোকেদের অনেক লাভ হয়ে থাকে তবে এই ধরনের লোকেরা আরও বেশি সংখ্যক লোকেদের সুবিধা নিয়ে থাকে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে অন্যান্য লোকেরা টেকার্সদের মানসিকতাকে বুঝতে পেরে যায় এবং তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং সময়ের সাথে সাথে লোকেরা তাদের থেকে দূরে চলে যেতে থাকে ম্যাচার্সদের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ দেখতে পাওয়া যায় কেউ যখন তাদের সাহায্য করে থাকে সঠিক সময় এলে এই ধরনের লোকেরা তখন অবশ্যই সাহায্য করে কিন্তু সমস্যা হল যে এই ধরনের লোকেরা কখনোই কোনো কিছুর শুরু করেন না এবং অন্যদের কাছ থেকে তাদের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন টেকার্স আর কখনো ম্যাচার্সদের দ্বিতীয়বার শোষণ করতে পারে না এই সমস্ত কিছু থেকে এইটা জানতে পারা যায় যে টেকার্স দীর্ঘ মেয়াদে খুব বেশি সফল নাও হতে পারে ম্যাচার্সরা বেশিরভাগই অ্যাভারেজ ক্যাটাগরির মধ্যে আসে গিভার্সরা হয় খুব বেশি সফল হয়ে থাকে বা খুব অসফল হয়ে থাকে কারণ টেকার্স প্রায় গিভার্সদের সুবিধা নিয়ে থাকে তাই কিছু গিভার্স সফল হয় না কিন্তু যখন কিছু গিভার্স এটা বুঝতে পারেন যে অন্যরা তার সুবিধা নিচ্ছে তখন এই ধরনের গিভার্সরা অনেক বেশি সফল হন তৃতীয় অধ্যায় দু কুইটার্স নেভার উইন অ্যান্ড উইনার্স নেভার কুইট আমরা প্রায় সকলেই জানি যে আমরা যদি একটি বিষয়ের উপরে মনোনিবেশ করি এবং তার উপরে কঠোর পরিশ্রম করি তবে আমরা অবশ্যই তার মধ্যে সাফল্য পাই কিন্তু এখন প্রশ্ন হল যে এই কথাটা জানা সত্ত্বেও সবাই এইটা কেন করে না আসলে এটি সম্পূর্ণ রূপে আপনার মনোভাবের উপরে নির্ভর করে আমরা নিজেদের মনের মধ্যে প্রতি মিনিটে প্রায় পাঁচশো থেকে এক হাজার শব্দ নিজের সাথে বলে থাকি এখন এই শব্দগুলি ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে আপনি যদি সব সময় নিজের সাথে ইতিবাচক কথা বলেন তাহলে আপনি একজন আশাবাদী মানুষ কিন্তু আপনি যদি নিজের সাথে শুধুমাত্র নেতিবাচক কথাই বলেন তবে আপনি একজন হতাশাবাদী ব্যক্তি উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি নিজেকে বলেন যে আমি এই কাজটি করতে পারব না বা আমার ভাগ্যটাই খারাপ তাহলে আপনি সম্পূর্ণভাবে অসহায় বোধ করেন অন্যদিকে আপনি যদি নিজের সাথে ইতিবাচক কথা বলেন তবে আপনি যে কোনো কাজ করতে সর্বদা আত্মবিশ্বাসী থাকবেন কিন্তু আশাবাদের কারণে কিভাবে সফলতা পাওয়া যায় এর উত্তর খুবই সহজ আপনি যখন কিছু করেন এবং বারবার চেষ্টা করেন তখন এর পুরোপুরি সম্ভাবনা রয়েছে যে আপনি সেই জিনিসটিতে সফল হয়ে যাবেন কিন্তু আপনি চেষ্টা করা বন্ধ করে দিলে সেই কাজে সফলতা পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে আপনি নিজেকে হতাশাবাদী থেকে আশাবাদীতে কিভাবে পরিণত করবেন আপনি আপনার মনের মধ্যে নিজের সাথে বলা কথাগুলিকে পরিবর্তন করে নিজের মনোভাবকে পরিবর্তন করতে পারেন আপনি আপনার মনের মধ্যে নিজের সাথে যে ধরনের কথা বলেন আপনি প্রায় সেই একই ধরনের ক্রিয়া কলাপ করে থাকেন আপনি যদি এইটা বিশ্বাস করেন যে আপনি বড় কিছু করতে পারেন তবে আপনি সফল হতে পারবেন এবং আপনি কঠিন পরিস্থিতিগুলিকেও খুব সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন কিন্তু অন্যদিকে আপনার বিশ্বাস যদি নেতিবাচক হয় তাহলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না এবং আপনার কাছে ব্যর্থতা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে একজন সাধারণ গেমার গেম খেলার সময় আশি শতাংশেরও বেশি সময় ব্যর্থ হন 
কিন্তু তারা এতে হতাশ হন না এবং ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তারা সেই গেমটিতে আগে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যান যদিও এই গেমগুলি খুবই কঠিন এবং পুনরাবৃত্তিমূলক হয়ে থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন গেমার গেম খেলা বন্ধ করেন না এই গেমগুলির মধ্যে কি এমন রয়েছে যা একে বিশেষ করে তোলে প্রকৃত পক্ষে গেম খেলার সময় আমরা আমাদের মনের মধ্যে একটি ভিন্ন ধরনের গল্প তৈরি করি যা আমাদের কাছে একটি মিশন বা উদ্দেশ্য বলে মনে হয় এবং আমরা যখন এটি সম্পূর্ণ করি তখন আমরা অনেক মজা পাই প্রায় সব গেমের মধ্যেই কিছু জিনিসের মিল থাকে যেমন এই গেমগুলিতে জেতা সম্ভব এইগুলির মধ্যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং এতে প্রতিটি পর্যায়ে পার হওয়ার পরে প্রতিক্রিয়া হিসেবে পুরস্কার বা পয়েন্ট দেওয়া হয় যদিও এই সব খেলায় অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ থাকে কিন্তু তবুও আমরা জানি যে আমরা জিততে পারি আপনি যখনই কোনো একটি গেমের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছান তখন আপনাকে একটি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় এবং আপনি যখনই এই স্তরে সফল বা ব্যর্থ হন তখন এর ফলাফল সাথে সাথেই আপনার সামনে চলে আসে এই সমস্ত কিছুর কারণে গেমগুলি আমাদের জন্য অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এখন যদি আমরা আমাদের জীবনের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব যে আমরা প্রতিদিন একইভাবে একই কাজ করতে থাকি যার মধ্যে কোনো নতুন চ্যালেঞ্জ বা কোনো নতুন লক্ষ্য থাকে না এই কাজগুলি থেকে পাওয়া পুরস্কারগুলিও আমাদের জন্য সাধারণ হয়ে যায় যা আমাদের কাছে মোটেই পুরস্কার বলে মনে হয় না আপনার কর্মক্ষমতা বছরে একবার পর্যালোচনা করা হয় মানে আমরা বেশ দেরিতে এর প্রতিক্রিয়া পাই এই সব কারণে আমাদের জীবন বিরক্তিকর এবং নিস্তেজ হয়ে ওঠে এখন কথা হল যে আমরা আমাদের জীবনকে খেলার মতো আকর্ষণীয় কিভাবে করে তুলব এর জন্য নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে আপনার লক্ষ্য আপনার মনের মধ্যে খুব পরিষ্কার রাখুন নতুন নতুন দক্ষতা শিখুন এবং আপনার কাজের ক্ষেত্রে লোকেদের কাছ থেকে অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া নিন এবং তা উন্নত করার চেষ্টা করুন চতুর্থ অধ্যায় ইটস নট হোয়াট ইউ নো ইটস হু ইউ নো আমাদের পৃথিবীতে প্রতিটি কাজ একটি দল বা নেটওয়ার্কিং দ্বারা সংগঠিত হয় একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে যে যারা বেশি কথা বলেন তারা যারা কম কথা বলেন তাদের চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করেন যারা বেশি কথা বলেন তাদের পক্ষে বন্ধুত্ব তৈরি করা খুবই সহজ কিন্তু যারা কম কথা বলেন তাদের জন্য একটি ভালো নেটওয়ার্ক তৈরি করা খুবই কঠিন হয়ে থাকে আসলে একটি বড় নেটওয়ার্ক প্রত্যেকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর অনেক সুবিধা রয়েছে উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি কোনো সমস্যার মাঝখানে আটকে যান তবে আপনার যদি একটি ভালো নেটওয়ার্ক থাকে তবে আপনি খুব সহজেই সেই সমস্যা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবেন আপনার নেটওয়ার্ক ভালো হলে আপনি নতুন নতুন সুযোগের সম্পর্কে জানতে পারবেন আপনার যখন অন্যদের সাথে সুসম্পর্ক থাকে তখন চাকরি পাওয়া আপনার পক্ষে সহজ হয়ে যায় যারা কম কথা বলেন তারা প্রায়ই এই সমস্ত জিনিসগুলি খুবই ভালোভাবে জানেন তবে তা সত্ত্বেও তারা এটির সম্পর্কে খুব বেশি কিছু করেন না তাহলে আসুন এবারে জেনে নেওয়া যাক যারা কম কথা বলেন তারা কিভাবে নতুন বন্ধু তৈরি করতে পারেন এবং মানুষের সাথে খোলামেলাভাবে কথা বলতে পারেন আপনি আগের অধ্যায়ের মধ্যে এইটা জানতে পেরেছেন যে গিভার্সেলের অনেক বন্ধু থাকে তাই একজন গিভার্স হওয়ার চেষ্টা করুন যাতে লোকেরা খুব সহজেই আপনার বন্ধু হয়ে উঠতে পারেন কোনো একটি সামাজিক গোষ্ঠীতে যোগ দিন যেখানে আপনি নতুন বন্ধু তৈরি করার সুযোগ পাবেন অন্যদের সাথে কথা বলার সময় তাদের এবং নিজের মধ্যে একই আচরণগুলির দিকে মনোযোগ দিন এবং সামনের ব্যক্তির সাথে সেই বিষয়ের উপরে আরও বেশি কথা বলার চেষ্টা করুন বেশি বন্ধুত্ব হল একটি ভালো জিনিস কিন্তু এই জিনিসটি কখনো কখনো অনেক বড় বিভ্রান্তমূলক হতে পারে এই কারণেই যারা বেশি কথা বলেন তারা অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করেন তবে যারা কম কথা বলেন তারা তাদের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হন ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল 
তার বই আউটলায়ারের মধ্যে এই কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে যে কোনো ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হতে হলে তাতে প্রায় দশ হাজার ঘন্টা অনুশীলন করতে হয় কারণ যারা বেশি কথা বলেন তাদের নেটওয়ার্ক এত বড় হয় যে তাদের কাছে নিজের কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করার সময় থাকে না অন্যদিকে যারা কম কথা বলেন তারা বেশিরভাগ সময় একা থাকেন তাই তাদের নিজেদের দক্ষতায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য তাদের কাছে পুরো সময় থাকে পঞ্চম অধ্যায় বিলিভ ইন ইউর সেলফ সামটাইমস উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত গ্যারি ক্যাসপারোভ বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন ছিলেন তাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচনা করা হয় উনিশশো সালে ডি ব্লু নামে একটি কম্পিউটার এবং গ্যারি ক্যাসপারোভের মধ্যে একটি দাবার প্রতিযোগিতা করানো হয়েছিল এই ম্যাচে গ্যারি হেরে যান এমন বলা হয় যে খেলার সময় কম্পিউটার এমন কিছু অনন্য এবং অসাধারণ চাল চেলেছিল যা গ্যারির মতো একজন বড় দাবারুও বুঝতে পারেননি কিন্তু এই ম্যাচের পনেরো বছর পরে ভিন্ন কিছু প্রকাশ পায় যার মাধ্যমে জানতে পারা যায় যে সেই কম্পিউটারটি কোনো অনন্য বা অবিশ্বাস্য চাল চালেনি বরং সেই কম্পিউটারে হওয়া ত্রুটির কারণে কিছু এলোমেলো চাল চেলেছিল এই এলোমেলো চালগুলি দেখে গ্যারির এমন মনে হয়েছিল যেন কম্পিউটারটি খুবই বুদ্ধিমান এবং সেটি এমন কিছু চাল চালনা করছে যার সম্পর্কে তিনিও জানতেন না এবং তাই তিনি তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণে তিনি কিছু ভুল চাল দিয়েছিলেন এবং সেই ম্যাচটি হেরে যান পরে এটাও জানা গিয়েছিল যে তিনি যদি খেলা চালিয়ে যেতেন তবে সেই ম্যাচের ফলাফল কিছু অন্য রকম হতে পারত কিন্তু ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই তিনি হারকে মেনে নিয়ে খেলা ছেড়ে দেন এই রকম দেখা গেছে যে সফল ব্যক্তিরা প্রায় খুবই আত্মবিশ্বাসী হয়ে থাকেন তারা যত বেশি সাফল্য অর্জন করেন তাদের আত্মবিশ্বাস ততই বাড়তে থাকে যারা এইটা বিশ্বাস করেন যে তারা অবশ্যই সফল হবেন সেই ধরনের লোকেরা নতুন নতুন সুযোগগুলিকে দেখতে পান এখন আমাদের এই বিষয়টিতে মনোযোগ দিতে হবে যে আত্মবিশ্বাস হল একটি ভালো জিনিস কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আমাদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে কারণ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয় আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে আমরা আমাদের মনের মধ্যে নিজের সাথে যে রকম কথা বলি আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং কার্যকলাপগুলি সেই রকম হয়ে থাকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া আপনার জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যেমন আপনি আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বার্থপর হয়ে ওঠেন এবং অন্যের কথাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেন ছয় নম্বর অধ্যায় ওয়ার্ক 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 অর ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স অনেক বিশেষজ্ঞরা এইটা বিশ্বাস করেন যে সাফল্য পেতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে আমরা আমাদের কাজে যত বেশি সময় দিই আমাদের ফলাফল ততটাই ভালো হয় কিন্তু দরকারের থেকে অতিরিক্ত কাজ করা আপনার জন্য সমস্যাও তৈরি করতে পারে এর সবচেয়ে বড় প্রভাব আপনার স্বাস্থ্যের পাশাপাশি আপনার খুশির উপরেও পড়ে ব্রনি ওয়ারের বই দ্য টপ ফাইভ রিগ্রেটস অফ দ্য ডাইন এর মধ্যে মৃত্যুর কাছাকাছি মানুষের অনুশোচনাগুলির মধ্যে একটি অনুশোচনা ছিল যে আমি যদি কঠোর পরিশ্রম না করতাম সুইডিশ কর্মীদের উপরে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে আপনি যখন এমন কোনো কাজ করেন যা আপনি পছন্দ করেন না এবং আপনি দীর্ঘ সময় ধরে সেই একই ধরনের কাজ করতে থাকেন তখন আপনাকে মানসিক চাপ উদ্বেগ এবং যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয় যার কারণে আপনার বিষণ্নতা হৃদরোগ এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে আপনি যদি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেন তবে এর মানে হল যে আপনি বাড়িতে বেশি সময় দিতে পারেন না যার কারণে আপনার পরিবারের সাথে আপনার সম্পর্কের অবনতি হতে পারে এই ধরনের সমস্যা বেশিরভাগ সৃজনশীল ব্যক্তিদের যেমন বিজ্ঞানী চিত্রশিল্পী এবং লেখকদের সাথে ঘটে এই ধরনের লোকেরা প্রায়ই তাদের কাজকে নিখুঁত করতে এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে তারা তাদের পরিবারকে সময় দিতে পারেন না কাজের পাশাপাশি আপনাকে আরামও করতে হবে এবং আরাম করার সব থেকে ভালো উপায় হল ঘুম 
একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে আপনার ঘুম যখন অসম্পূর্ণ থেকে যায় তখন আপনার মস্তিষ্কের চিন্তা করার এবং বোঝার ক্ষমতা কম হয়ে যায় ঘুমের অভাবের প্রভাব শুধুমাত্র আপনার এনার্জি এবং আপনার চিন্তা ভাবনাকেই প্রভাবিত করে না বরং এটি আপনার আবেগকেও প্রভাবিত করে এর সাথে সাথে আপনাকে আপনার সম্পর্কের দিকেও নজর দিতে হবে আপনাকে আপনার পরিবারের সাথে গুণমান সম্পন্ন সময় কাটাতে হবে কর্মজীবনের ভারসাম্য অর্জনের জন্য সবার প্রথমে আপনাকে আপনার সাফল্য সম্পর্কে পরিষ্কার থাকতে হবে আপনার জীবনে সফলতা মানে শুধু টাকা কি তাহলে আপনি ভুল কারণ টাকা সাফল্যের একটি দিক মাত্র আপনি আপনার জীবনের অন্যান্য দিক যেমন স্বাস্থ্য সম্পর্ক এবং সুখী থাকার দিকে মনোযোগ না দিলে আপনি যত ঘন্টায় কাজ করুন না কেন আপনি সফল হতে পারবেন না বন্ধুরা যেমন আমি আপনাদের আগে বলেছিলাম যে এই ভিডিওর শেষে আমি আপনাদের বলা সমস্ত অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আবার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করব চলুন তাহলে আবার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আরেকবার দেখে নেওয়া যাক জীবনে কখনো কখনো দুর্বলতাও শক্তিতে পরিণত হয় যা আমাদের কাছে শক্তি বলে মনে হয় তাও আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হয়ে উঠতে পারে খারাপ লোকেরা স্বল্প মেয়াদে জিতে গেলেও দীর্ঘ মেয়াদে সব সময় ভালো মানুষেরাই জড়ি হয় সর্বদা নিজের মনের মধ্যে নিজের সাথে ইতিবাচক কথা বলুন এবং একটি ইতিবাচক মনোভাব রাখুন যারা বেশি কথা বলেন তারা বেশি অর্থ উপার্জন করেন তবে যারা কম কথা বলেন তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন সফল মানুষেরা প্রায় খুবই আত্মবিশ্বাসী হয়ে থাকেন তারা যত বেশি সাফল্য অর্জন করেন তাদের আত্মবিশ্বাস ততই বাড়তে থাকে কর্মজীবনের ভারসাম্য অর্জনের জন্য সবার প্রথমে আপনাকে আপনার সাফল্য সম্পর্কে পরিষ্কার থাকতে হবে তাহলে বন্ধুরা আমি এখানে আমাদের এই ভিডিওটি শেষ করলাম আপনাকে অবশ্যই এই ভিডিওটি বারবার দেখতে হবে এবং এতে উল্লেখিত বিষয়গুলি বুঝে তা ব্যবহার করতে হবে বন্ধুরা আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে আপনারা সবাই এই ভিডিওটি খুবই পছন্দ করেছেন এবং আপনারা অবশ্যই এই ভিডিও থেকে অনেক কিছু শিখেছেন আপনি যদি আমাদের এই ভিডিওটি পছন্দ করে থাকেন তবে আমাদের এই ভিডিওটিকে লাইক ও শেয়ার করুন যাতে আমরা উৎসাহ পাই এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেল বুক স্পিকারের সদস্য হন আপনার অনুপ্রেরণা আমাদের এই ধরনের আরও ভিডিও আপনাদের কাছে আনতে সাহায্য করবে তাহলে দেখা হবে পরের ভিডিওতে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য এবং আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ